各位来宾，欢迎今天莅临数位公民研讨会。那我们第二场次是 Fireside Chat， 炉边对谈的形式。那我们今天啊、呃，非常高兴能够邀请到国家人权委员会高永成监察委员来分享，然后并且呢，啊、呃，我们也特别请 Charles 莫乃光继续跟我们。进到第二场，将有 Charles 担任提问者与那个高委员对谈。那我们也希望这样透过这样的方式，能更深度让大家理解，说现在在面对数位应用或数位治理上面，到底有什么挑战和解方。Um, if anyone needs English inter interpretation, ah,、uh, don't forget to check with our staff. Ask for the interpreting machine. 好，那我们一样，时间非常的宝贵，那我们就欢迎那个高永成委员和 Charles 来台上。<笑>那我们接下来就把时间交给高委员和 Charles。好，呃，这个行行行，应该可以了哈。好，谢谢大家回来，呃。这个呃，很高兴高委员可以今天跟我们呃，跟我来可以有机会跟高委员可以学习很多关于台湾的状况，因为呢，呃，其实我做这个发问解也是比较。呃，河西的，因为我真的不懂，<笑>因为台湾的呃，比方说呃，台湾现在这个国家人权委员会，呃，这个资济，呃，在尤其是在数位人权方面，其实你们关注的是什么？可能对这个议题是什么的关系？呃，对政府政策的制定。可以有一个发挥一个什么的作用？这个是我第一个的问题，就是希望高委员可以好，谢谢。是好，呃，谢谢 Charles 哈，还有现场呃各位来宾，还有我们线上的呃所有的来宾哈，呃大家午安哈，呃，很谢谢这个这个基金会的一个邀请啊哈，那有这个机会来跟大家。呃，阐述一下说国家安全会为何会重视数位人权？哈，中间当然有一个最重要的原因，是因为呃，台湾的国家安全会虽然它叫做监察院国家安全会了，不过它是独立于监察院本身，它是一个独立机关哈。那呃，它的目的它是依照巴黎原则所设立的。那巴黎原则有一个很重要的，就是我们要能够去遵循。呃，国际人权标准就是国际公约相关的一个国际公约的一个一个人权标准。那呃，现在大家知道是数位时代，数位时代跟我们的基本人权里面有一个很重要的一个权利，叫隐私权。其实它是处于一个紧张关系的，我不要讲对立了哈，它是一一定程度的一个紧张关系。那当然就说，问题是我们现在呃，数位科技进步到这样子，好，那所有的商业活动，所有的。呃，人与人中间的一个沟通，恐怕都免除不了利用这样的一个科技。可是，在这样的时候，又如何会跟我们呃基基础的基本基本权利，就是隐私权的这一块中间，要如何取得一个平衡？它是一个非常非常一个重要的一个议题啦。那呃，因此呢，国家人权委员会，台湾的国家人权委员会，我们叫 NHRC 啦。当然是要以《公正公约》《公民与政治权利国际公约》的第十七条，它是保障私隐私权，就是个人的，呃呃私人领域的一个生活，哈，这个它是一个人性尊严跟自由的一个最基础的核心那我们呃基于，呃要落实《公正公约》第十七条隐私权的一个保障的状况之下，我们当然要对于一个数位时代。呃，这个呃科技进步哈，所造成中间数位人权的各式各样的一个议题，当然是要有一定程度的一个关注，然后希望能够达到一个平衡，能够抓出一个标准，也我们也希望我们的政府能够落实到这样子，一边能够保障是属于个人基本权利核心的隐私权，一边能够呃真正让呃所有的台湾人可以享受到数位时代科技进步的一个便利，我想这大概就是国家安全会想要做的。那么在在台湾特别做回一个呃民主的体制下面，对于我们现在刚才高委员提到，全世界可能不同的地方都面对着数位威权的挑战，其实
有什么地方是一个民主的体制，是特别可以面对处理这一些问题，可能比一些威权国家是有不一样。但我刚才之前也也我我有提到的一些担忧，就是其实也看到很多的民主国家，其实也有，只是提出一些是对，其实是属于数位威权的一些的政策。啊，比方英国啊等等，都有提出一些法律，只是可能呢，都会在这一方面是对呃数位人权、人民的权利是有影响的。台湾在这一方面有没有一些的特别的看法，还是怎么避免这一方面的情状的情况呢？确实啦，哦，这个就是我刚刚所讲，就是呃，在一个科技进步、数位时代来讲的时候，呃，每一个我们或许先不要。预设说政府本身，呃，他是就说他是要呃，他是因为威权要去迫害人民，或者说为了人民的生活。我们假设先不这样的预测，但是有一点是可以确定的说，说不管怎么样的一个政府，他都会认为说他要追求效率。嗯嗯，好、哦，他都希望要追求效率。那追求效率这个东西，科技就是对于效率一个最好的一个工具啊。嗯嗯嗯，好、嗯哦，所以他有点像魔戒，就是。就是科技效率这个事情，对任何一个政府，不管威权政府、民主政府来讲的时候，他都会希望说能够利用这样的东西，让他的政府能够有效率的哦。我们不要不要讲说是威权或者是是顺利的一个治理啦，哦，就是所谓的治理是由上对下，还是真正是是是民主平权的这样子的角度，我们也先不这样子区分。这个东西科技的的这个这个进步的这种工具的。的引诱，我觉得就像魔界对于这个人人类的一个引诱了。嗯嗯嗯。但是呢，它中间它要有一个有一个有一个极限，就是它应该有一条线在那边。所以，其实我呃在台湾吼，隐私权其实严格来讲，其实算算新的，呃，也不算新啦吼，大概有二三十年的一个讨论了哈。嗯。我我最常最喜欢引用的就是隐私权吼，当然这个包含到跟国际人权公约的。呃，公正公约第十七条的概念其实是相同的。我最常引用其实是我们四字大官会议四字六零三号，还不是解释文本文哦，是林子怡大官所提出的协同意见书里面用的一段话。好、哦，大家知道四字六零三号吗？四字六零三号是针对案子文才可以。那时候我们的户籍法本身有一个查，呃，其实已经通过了啦，哈。那时候户籍法通过还没有实施的时候，曾经有一个规定是说，我们必须要强制按指纹才能够去领那个身份证。意思就是说，国家要要要收集你的每一个人的指纹资料，他在确认你是我们的国民，然后我才要给你国民身份证。这一件事情，这个条文被大官的四字六零三号宣告为违宪。嗯，哦，那这里面呢？这个大林林子怡大官，好前大官呐、啊，他在他的协同意见书里面有一段话，这是我每次讲到隐隐私权一定要引的一段话，大家可以听听看，我背不起来哈，所以我只好让我看一下哈。他说哈，如果我们是在没有配套的状况之下，国可以要求国家可以要求我们交出指纹资讯，予以建档了哈。那如果以后政府以相同的理由，意思就是说啊，我们这个这个这个。呃，所谓的相同理由，就是可能因为治安，可能是因为其他，可能是因为身份辨识，以相同的理由要求人民交出 DNA 遗传资讯，哦，记录红模等等。如果我们的法律立法院是这样立，那人民又能够拒绝的，就是他他可能进一步啊，要求要你的 DNA 资料，要你的这个红模记录啊，哈、哦。所以呢，他说，此刻我接下来就引用了哈、哦，我们必须停下来思考，究竟我们想要什么样的社会？哦，想要以什么为终极目的的国家？嗯，哦，他都用问号。如果一个社会里的成员人人尽皆透明啊，没有什么动态可以脱逃于国家的监视之下，所有成员的资讯都巨细靡遗的掌握在国家机器之中，并且可以轻易的透过某一则个人资讯追溯其全部行踪与活动。这或许将是一个零犯罪的社会，好，而且很可能是一个非常有效率的政府，但人们也可能将过着充满被监视恐惧的生活。治安与效率都是国家应该追求的重大公益，没有人否认的哈。哈，围棋终究必须停留在某个界限之后。
不能无止境的一昧向前牺牲其他一切。哦，所以林子怡大法官就讲说，即使是效率，哦，治安效率，类似像这样一个重大公益，它还是我们有人性的一个基本尊严的一个线在那边。哦，国即使是民主社会、民主民主政府，它也会希望利用这个科技工具来达到一个有效率，能够控制这个社会的一个治安、治理社会的一个治安。但是，当他侵蚀到了人民的最基本的一个隐私的时候，他必须要停在这个线之后。嗯，哦，我想这大概就是我们如何对于一个呃，在数位时代，哈、哦，这个威，这个这个数位威权的一个体制，哦，我们要如何去防范防范它？我想这是一个我们最重要要拿捏的一个概念。如果是这一个概念是已经接受的的话，那么在政府跟理发的层面。有是不是有一些，是不是应该更加快去处理这个法律里面补助的问题了？呃，当然啦、啊，哦，所以可以怎么做了？是，我，哦，这个呃，我刚刚想说，台湾的 NHRC 其实独立于监察院之外了哈。但是我们呃，我自己也还有一个身份，就是像刚刚主持人讲了虽然我是国家人权会的委员，叫人权委员，但是也是兼监察委员了哈。那因为最那个那个国家人权会其实还有一些相关的机制还在建立当中哈。那呃，我们是想办法能够让它更独立的哈。但是它的一些调查程序，目前为止我们还是利用这个监察院的这个这个监察委员的身份在做调查。我们其实最近几年做了几个很重要的一个调查报告哈。其中一个当然是 New EID 啦，哈，这个在之前的一个数位研讨会、数位人权研讨会也曾经谈过，哈，就是台湾曾经有想过要换成 New EID， 就是新的数位身份证，哈，那但是这个因为我们监察院认为说相关的配套其实是没有做好的，所以要求内政部必须要有，就像刚刚这个 Charles 所讲的，应该要有足够的法治做基础，哈。才能够再继续继续去推行了，所以目前为止政府是把它 pending 起来。我们当然认为这个决策是正确的。那但是这其中还另外最近几年还有一个，当然最近几年就是疫情嘛。疫情的时候呢，其实大家如果印象还很深刻的时候，呃，这个指挥中心其实是有用电子围篱，是在监测所谓的居家隔离或居居车呃居家检疫的，然后有电子围篱一点零、电子围篱二点零。那我们监察院其实也检视了这个那时候相关的的规定吼，对于这个电子围篱的一个授权，当然那时候是用传染病防治法四十八五十八条吼，那以及这个特别条例本身认为说是足够授权，可是我们检视以后，各位可以去监察院的网站去看这样的报，用电子围篱这个关键字去搜寻就可以看到那报告吼，我们就认为说，呃，其实或许哈，呃，并不真正。真并不真正有违反相关的法律规定，可是有一些更细致的操作的部分，其实是欠缺精致的一些做法。而这些精致的做法，就是刚刚恰子所讲的，应该有更绵密的法律规定。嗯，好，那其实我们那时候有一个意见是认为说，大概长达两三年，当然电子围篱没有那么久了，电子围篱大概到一百一十年底大概就停掉，大概有接近一一年多的一个时间的一个处理了哈。那嗯。那个时候停掉的时候，当然后面就没有。但是确实，大家也会觉得说，哎，那个是那个对于这个呃各自或者是行踪或隐私呃隐私权的一个侵害，其实还是有它的一一定的一个一个程度的侵害。那就这部分的法律授权以及它更细致的规范，我们是认为说是有欠缺。那既然你时间已经有一定程度的，那是不是一定是是不是还是只依赖一个盖瓜授权，就传染病防治法以及那个特特别条例？我们那时候其实是有提出意见的，是认为说应该要尽速能够找一些法律专家，能够就这部分定更细致的法律。嗯嗯、哦，那譬如说他当然这个这个 CDC 那时候也是讲说没有这相关的这个这个资料哈，二十八天已经就销毁，可是谁来监督他呢？嗯嗯嗯。哦，类似像这样就应该有一些法律的一个配套。我们那时候的调查报告的意见是如此，所以确实是没有错，应该有尽快的一些法律。对，当然我觉得尽快要做，但是。我相信很多人都同意要尽快去做了，呃，而且我一直的，我以前在这一方面，包括在香港看到的一些经验呢，就是做了的一个好处了，只是对人民这个对隐私的概念这个
训练是很重要的，没有这个法力，大家都觉得哎没办法，这个没办法了，就算了。当你知道你有这个权利的时候呢，过了一段时间呢，真的开始对这个概念改变，就可以对这个恩师自紧张起来。这个也是间接。这个，这个对对这个呃，他们的这个呃，对这个概念的承受是很重要的，所以我也觉得，我我我就是、呃、觉得，在从这个抓到有没有方法是可以让这个过程可以快一点，而且可以最早去讨论一些重要的问题，比方说刚才提到有没有一个部门是。特别去处理这个问题，比方说，呃，有一些特别重要的问题，好像是呃，政府自己的呃管理，就是不要是政府就好像香港也是这样，就是把政府就是豁面在在外，那么就不管了。那么有些部门就自愿就就就通通告一些情况的出现，有一些就可能发生也不知道。怎么样才可以在这一些地方上面是可以加快这个的过程了？嗯，我想这个真的也是要呼吁立法院啦，哈，像刚刚这个洪委员、洪委员在，然后我们这个尤理事长，其实他们的呼吁其实都相同的是，呃，那时候我们在调查报告里面，就针对电子文件调查报，呃，抱歉 ，New EID 的这个调查报告里面，其实就有一个调查意见的建议，就是政府要成立一个专责机构了，就这个。呃，个人资料的保护的专责机构，哦，因为大家知道说，现在其实是是善在依照他的呃各个行业哦，不管公公部门或私部门啦，哈，公部门其实是更有趣的，我等一下再再来举例哈。私部门来讲的时候，就是说各各个私人企业，他收集到这些个人大量的这些个人的的呃资料的时候，他的保护本身目前为止是善在他个别的主管机关。哦、那最常见的其实我们是看到这个商业主管机关啦、啊，可能是经济部哦，那可能是某一个，他是站在那他们并没有足够的专业能够来处理这些个人资料保护的稽查，或者是说后面的一个裁罚啦哈、哦。那这个裁罚其实也是有很严肃的法律议题在里面，裁罚对不对？哈、哦，那这个东西也是牵牵涉到那个企业本身的经营或者他企企业本身的一个权利，他自己也有他的权利啊哈、哦。那我们认为说欠缺一个统一标准，欠缺一个专责机构，这是一个优先要处理的一个议题啦。哈，那私部门是如此，公部门是更是如此啦。哈，我就举一个最近最耸动的，就是这个。对，我<笑>听下杂志讲，十五万买下两千三百万人的个资啊。好，这大概这是三月八号一个月前的《天下杂志》哈。那确实是如此，就是说。后来被也被证明，吼，《天下杂志》他们举证出来说，这个确实是内政部的户籍资料。当然不是最新的啦，吼，内政部的讲法，他刚开始是否认的，他说啊，没有这个，这个跟我们无关，吼，哦，这不是不是骇客跑进我们的政府公部门的，不是不是不是跑进内政部的呃这个户政资料的的这个系统里面去去盗取的，不是骇客偷出去的。那后来他当然没有否认，就说，呃，他可能他好像是在二零一三年前的一些资料哦，当然是委外了，委外的公司可能是公司那边的这些个人资料跑出去，可是差异很大吗？<笑>结果一样，对，结果一样，就是各位，好、哦，我我想各位在这边应该二零一三年以后都都都都出生了啦，你们的个人资料本身都已经是这十五万元台币哦，哦，是可以呃到处买。哦，是被出售的，那公部门自己都自己都做不好了，哦，他怎么能够去说服这个这个人民说，哎，那你这个个人资料保护，呃呃，我们以后国国家会会会保证能够保障你们个人资料，哈、哦，那我们这个 New EID 也确实可以这样，有一点荒谬了，所以我觉得目前为止就是公司部门的迫切需要，确实是针对这些应该要有一个特别立法，哦，然后专责机构。哦，针对这个东西要要特别来做，要尽快来做。我也认为说应尽快来做，确实是这样。但是我我我的感觉，我看这一些的案例了，我这个一个感觉就是，除了除了就是法律方面，当然要尽快来做这个最基本的一个保障，从法律方面。但是其实，尤其是比方这一些的例子
一些行政部门自己的技术管理方面，其实也有很多有改善的地方啊。否则的话，有了法律，但是如果这一些的行政技术管理方面没有同样的一些的改善的话，可能这些状况还是会出现。只不过就是有法律可以处理，但是不是不单是一个左左左下的一个作用。还有就是怎么样来可以把这个的，呃，这个的数位转型可以做得好一点，来让同样在技术方面可以防止这一种情况出现。不知道高委员对这一方面，可能就涉及一些的政府行行政方面的的的改组也说不定，会不会这一方面其实也是要应该可能要处理的。我我必须这么讲，就是说，类似像这样的一个事情，当然政府很丢脸了哈。可是你也不能讲说政府不重视他，就是说，我我自己在公部门里面，比如说我们的我们的治安、治安及国安呐，我们讲我们小英总统也有这样的一个宣誓，确实是如此。那呃，以我们为例啦，以我们在公部门，我们一样使用公部门的的电脑资讯。一样使用公部门的电脑资讯，然后像我们的治安的要求是这样，比如说我们每一天都有登录密码，对不对？三个月一定要换一次。嗯，哦，个人的部分三个月一定要换一次，这这这个都是我们的治安要求，所以不能说他不能说他不重视了哈。好，那但是呢，即使是这样子的重视，但是他他是我我的意思是说，为什么要特别立法要一个专责机构？原因在于说他是善的。好，譬如说像我们调查 New EID 的时候。内政部或者是国发会就跟我们讲，没有啊，我们现在都有个人资料保护法，有电子签章法，有资通安全管理法，相关的法律可以保护我们每一个人的一个个人资料。可是你就会发现说，没有个别的法律善的时候，他尤其没有专责机构的时候，他怎么去集中去处理？哦，那没有错，现在政府部门。可能第一需求就是一定是治安人员，好资讯的管理、资讯安全的人员，每一天都有一个资讯安全交易。我们的电脑一打开，第一个页面一定是说：“哎，我们这个政府部门的这个资讯安全是非常重要，都一定会有相关的一些一些教育。”可是，这是我讲，就是说，即使做到这样，还是会发生这样的一个事情。当然，它不是现在啦，我也必须讲说，它不是现在。可是，如何去防堵这样子的？好，你今天一样啊，你道高一尺，会魔高一丈。骇客也会越来越厉害，好，那政府效率跟这个损害，好，就是类似像这样骇客的一个侵入的一个损害，中间你如何做一个平衡？就是说，我效率追求到一定程度，反而是是有可能会侵害到人民的呃隐私权的，会侵害到个人的一个资料保护的。你如何拉如何拉在那个，就是刚刚林子怡大法官前大法官所讲的。那个界限在哪里？最后的那个线在哪里？好，那如果我们能够还是掌握，还是我讲啊，就是说不断的呼吁掌握这样的概念以后，确实的加快脚步去做，除了我们教育宣导以外，真正有效的立法防御以及这个专责机构，我想这个是呃，还是我讲当务之急啦。对，那么我我我也想问高委员一些比较可能个人一些的问题啦，就是。你的背景方面都是从一个的公民协会的爪师转型到一个属于政府部分的一个呃工作爪师，你觉得这一方面的个人的感受方面还是还知道推动人权方面，你觉得有没有什么的不同？还是觉得啊，现在我是可以有很多的事情都可以做得到了？其实没有啦，我觉得不因为。这个大呃，基本上当然是呃，掌握了什么权利，当然你就要负什么样的一个责任。所以就我来讲的时候，公部门的一个公权力本身来讲，对我来讲是一个责任啊，就是如何能够承担这个责任是是重要的。但是反过来讲，真正要把事情做对做好，其实是要全民一起来的啦。这绝对不是只是公部门的事。就譬如说像我们今天这个议题，数位人权这个议题。哦，它为什么重要？是因为它跨国境嘛，就数位无远弗届嘛。嗯。好、哦，那无远弗届的状况之下，如何我们去结合世界各国？哦，那除了我刚刚一再呼吁的说，我们应该要专责特别立法专责机构以外，哦，如何去结合世界各国的标准
人权标准。数，尤其是数位人群的标准是重要的，尤其现在 Chat GPT 出来了以后，横空出世，那真的以后人类的社会变什么样，现在无法想象。对啊，我就是在想问高伟元，这个 Chat GPT 啊、AI 这一些东西就没有什么标准嘛，还还是不足够嘛？就算是呃全球来说，但是还是要处理嘛？那么怎么办呢？呃，你你比方说台湾在这一方面有没有开始有什么的想法？对 AI 啊，这 Chat Bot 方面的哈，我想，我想就是说，可能国发会或者是我们相关政府的这个资讯部门或者是治安部门，应该有在思考了啦，应该有在思考。但从从你的角度来说，就特别是在人权方面吧。呃，如果以以人权来讲的时候，我觉得是它它有它的难度啦，难的地方还是我来讲说，你如何去抓那个 balance， 抓到那个平衡点。是重要的，尤其台湾也有很它特殊的环境。我们有一个有一个有一个邻居啊，有一个对我们虎视眈眈的邻居在旁边，如何拉拉这个标准？哈，我觉得这是国家安全会一直想要去跟国际的朋友，哦，尤其是国际人权界的，哦，其他各国的国家安全会有没有看，有没有类似像台湾这样的状况？就是说。我们又要保障数位人权，吼、哦，我们又要保障隐私权，又要保障言论自由，吼、哦，但是又要保障国家安全，有没有可能我们去连接这样的一个在国际人权界连接其他的国家的国家人权委员会，能够帮台湾想一想办法，吼、哦，去拉到那个平衡点，吼、哦，不然它是一直是一个很困难的一个议题啦。我觉得这是我们想要做的。那我也我也是强调说，这不是公部门的事情而已，吼、哦，从这个。NGO 的角度 ，NGO 出来的一个角度，我们当然希望说，我们也希望像基金会这样子的 NGO， 或者是我们其他的一个公民社会，能够一起来。台湾真的太，它的状况太特殊了，可能是绝对不是一个公部门就能够承担的了。哦，当然，这个公民社会或者是 NGO 也需要公司协力，哦，甚至于是要拉到国际，找国际朋友一起来帮忙的。哦，我这个是我所希望的。我我我的感觉是，尤其是谈到这个 AI 现在的发展的方面的问题了，呃，可能因为现在的国际的状况、政治上的各地的状况，让很多就算是有关 AI 政策方面的问题了，都集中在在这个呃国家安全方面来想，人权跟这一方面的。的的的的的的思考了，我感觉是可能不足够的。我不知道刚才好好像好好像高高委员所讲的，其实是不是一个机会，就是可能台湾可以在这一方面跟不同的国家，就是来来一个有没有机会，就是一个领导的转世。因为比方说美国等等很多的国家，他们可能在这一方面的发展已经是。有一到了一个程度了，是不一定可以用一个中立的的的的爪式来来看这个问题。那么还有就是，当然我觉得东方的这个爪道去看，可能也有一些特别的一些地方可以可以要要去处理。我不知道这就是刚查长出来的，回不回这一方面也是一个台湾可以做的一个爪式。我我我我的想法是这样，就是说我会觉得国家人权会。呃，是依照巴黎原则下面，我们也有一个很重要的任务，其实是人权教育啦。哈、嗯，这个人权教育，我会比较认为说，它比较像疫苗。好、嗯哦，就是呼吁，我们会呼吁我们公民社会，呼吁我们每一个人都能够重视到我们这个人权的一个核心，那个人性尊严的一个核心。譬如说，好、哦，还是我们刚刚讲的，这个科技时代，它的这个这个非常便利的一个工具，效率跟可能我们的隐私权中间，它可能会有一个紧张关系。这个紧张关系，我们如果能够透过人权教育，能够去锁住那个核心，就是每一个人都能够时时会去警觉到说，哎，我们可能会有过那条线了，我们的自由可能会受影响。哦，类似像这样，透过人权教育去达成这样子的观念，是在每一个人心中，大家都知道说，哎，我们有一个基本的线在那边，是有一个基本的人权，我们要追求自由，过了这条线可能会会会，我们的自由会被侵蚀，我们的人权会被侵蚀，时时警觉。这时候，科技工具应该就是可以为我们所用，而不是我们被他们所影响。我我觉得
，或许国家安全，我我不知道啊，这可能也可以确实去连接其他的各国的国家安全会，用这样子的方式去思考。哦，不然便利的工具谁不喜欢？哦，它而且它有对于人类的生活的这个生活福祉的进步，也确实有它的必要性啊。但是怎么样去拿捏？我觉得或许用。疫苗说了，我是想说，类似像大家锁住那个核心概念，哦，有警觉，再去运用它。其实可能很多国家都有同样的问题，就是不知道什么部门去处理这个问题，这个也是一部分。所以反过来，可能公民协会有一个比较也很重要，对对的重要，就是去带动这个讨论，呃，特别是对一些人权方面重要的一些部分。然后再可以利用这个机会，早一点有一些的共识来反映给给政府。对，好，所以我不知道我们现在有没有机会有时间可以，可以看一些其他的问题，在场观众的一些的问题啊。嗯，两位时间控制也是非常好。现在刚好就是还有十分钟的 Q&A 时间。好，那第一题就是一样也讲到说，刚才讲说取得平衡的方式。嗯，像过去像又提到爱沙尼亚，它之所以 EID 可以做得出来，是因为它已经有很多基础建设，或者是它不论在开源软体或公民参与或公务人员治安训练上面，其实都已经有底了之后才开始推。那台湾要完成这些配套，可能要多久呢？<笑>没有，呃，爱爱沙尼亚的那个例子，我们那时候在做 New EID 的报告的时候，确实也有也有研究了哈。那我还是想说，呃，尤其啊，像我们那时候在研究隐私权的时候，晓得东西方社会对隐私权的那个概念的那个核心，其实掌握的不太一样。大家会觉得说，我们东方比较喜欢集体式、集体式的生活，隐私权好像没那么重要。这个是，这个是一个文化的一个背景所产生一个原因。那因此呢，比如说我们举例了哈，我们有身份证，像台湾我们有身份证字号，对不对？终身一人一号，当然现在也可以变了哈，就是很特殊的情况可以变。终身一人一号这个制度，哎，只有台湾才有。终身不可以改这个对号码，对。但是有没有特殊的情况可以改的？很少，非常难，非常难。对，所以我觉得我我没有记错的，香港应该都是这样的。对，所以我讲说是东方比较类似。我不知道在海外啊，第一他们连身份证都没有嘛。对对对对，像爱沙尼亚就没有这个问题啊。嗯。哦，所以每一个每一个国家的状况不太一样，所以你说。我还是讲说，我最后为什么呼吁说，有点类似像说，每一个人要升值这样的观念在里面。什么叫做自由？什么叫做你的隐私权？你要如何做才能够去有一个核心是你必须要去保护的？哦，那当你自己有这样掌握这样的概念以后，能够才能够出来去监督到，哎，这个公部门如何那个界限在哪里？哦，所以你说这个这个到底要多久？其实我也不知道，我只是觉得说，国家安全会当然有这个责任，必须要出来呼吁。哦，那。要呃，就我们的隐私权，就数位人权的角度，能够做有一个一个一个一个 demo 啦，就是我们至少要做一个示范，然后让每一个人能够掌握相同的一个一类似的一个概念以后，然后让政府还是我讲特别立法专责机构，哦，可能才合适做这样的一个事情啊。所以要多久，其实我也不知道。哦，那反过来讲是现在 pending， 就如果以 EID 这样的状况来讲的时候，现在政府的。政策是 pending， 我觉得没有什么不好啊。哦啊，等到我们这种这样子呼吁，呃，社会大众有一个更好的一个讨论的，啊，更充分的一个讨论的，我们再来进行下一步，我觉得是一个比较好的做法。那我们现在可能也开放时间，看现场有没有人要提问。So if any guest want to ask question in English, you can also raise your hand and ask. We have the interpreter here to、uh, help you process the Q&A session. 呃，这个问题是给两位的问题。<咳>在数位隐私这个算是一直在不断演进的议题里面，要怎么样子去协助公民或者是相关的公民团体，不是传统的人权团体而已，呃，怎么培养他们论述的能力
，或者说有没有一些比较好的一个讨论的框架？有没有一个这种 public deliber 呃 deliberation 的一个 framework？ 所以不然的话，都看起来都是看到什么一个议题，就在讨论那个议题，都有点见树不见林的的这种困扰。就是说，在国内或者说其他的国家，不知道有没有一些比较好的方法。我<笑>呃，第一，我觉得如果有一个比较尝试的 consultation， 一个咨询的过程，呃，不单是希望咨询市民、人民对这个议题的意见。其实也是可以利用这个机会去聚焦一些的问题，比方说，哎，隐私什么是隐私？什么各自？什么才算是各自？不一定有一个很明确的唯一的 definition 的定义的，哈，其实也一直在变的，有些情况。所以这这个我觉得，其实可可以也可以透过这个这个个过程提出一些的问题。你觉得，呃，什么才是重要？其实也不单是看人民的答案，也是看他们希望他们去思考这一方面的问题。还有就是，呃，这一些我我我还记得，算是一些的隐私的基本的呃 principle 原则，比方说，呃，收集的过程需要做什么？需要什么样来拿到他们的的的、呃、用户的同意啊，当事人的同意，然后呃呃处理的需要做处理的需要注意什么？呃，没有用的是不是要删除？等等这些概念呢？其实坦白说，我我从我以前的的的的的的呃经验来说了，如果不是有一些的。官方提出来的资讯，问这些问题，后来立了法，立了法了，就让我知道啊，原来我有这些权利的，否则的话呢是非常的虚的，就一般的的市民是不会了，不不会去想的，所以我觉得这个一方面是真的是一个政策制定方面的过程，另外一方面其实也是一个教育的。过程，呃，是需要一点时间的，所以，所以其实成立了这个法律了，其实我觉得是一个非常好的一个 opportunity， 一个机会了，就是让这个概念可以在所有人的心里面可以深化，就是他们更更知道啊，我有这个权利的，原来是有这个政府的法律，还是哪个部门可以保障我的，那么他们就可能这个对这个。这个概念哈，刚才说亚洲人可能没有那么紧张，但是可以变的，我是有一这个感觉。呃 c h a r 很重要的一个提醒，其实是我觉得有一个是是呃资讯收集的透明度，好、哦，不管公部门或私部门啊，哈、哦，我们的交出去的一些个人的一个，这是我们我们资讯自主权，资资讯自主权应该是我们每一个人都应该要有的一个基本概念。好、哦，那然后呢，当我们可能为了某一件事情的便利或某一件事情的一个需要，可能就类似像重大公益这样子的一个概念下面，可能必须交出去。但是交出去以后的那个那个流程是透明的。好、哦，这样子。啊、哦，如果能够透明的话，我们就能够知道说，哎，那收集出去的被收集出去的这个资讯是如何被处理。好、哦，再回过头来，那我我可以有一个自主权，决定我要不要交出去。哦，我觉得这个是一个重要，这恰好是这个很好很重要的一个提醒啊。我觉得这是一个最基本的，这是一个最基本在数位时代应该有每一个人应该有的一个一个概念啊、哦，而不是说常常就是一个便利，好、哦，或者是说。甚至于常常往往会在一个权力不是那么平等的状况之下，我们就可能没有那么被强迫，可是也会觉得说啊，不交出去不好意思。哦，譬如说我举例了哈，各位可能常常在看病或者去住院的时候，哦，这个医院就会讲说啊，这个你是不是愿意说你这个这个可能你的切片或者是你的相关的东西，这个以后是我们可能会做研究，你愿不愿意？那、啊、你都已经在人家医院里面准备啊，被医生开刀，你会不愿意吗？<笑>哦，可是我也觉得这
，重点在于后面这个好，假设被收集是收集以后，这收集以后它会到哪个阶段，会到哪里去被收集，会到哪里被管理被处理？我觉得如果它透明。至少能够让我们每一个人会知道，我真正我是有自主的，我觉得是重要。那刚刚这位提到，我是觉得说，反而现在 Chat GPT 是一个，可能它可能是一个威胁，但是它也是一个机会。它或许它横空出世以后，我们可以重新讨论，可以,以 Chat GPT 为例，以这个议题为例，可能更广泛的，而不是只局限于比较小的一个议题。它可能是一个，会是一个很广泛的一个讨论，哦，类似像这样，它可能是一个机机会，是一个讨论的一个机会。哎，我还想提到呃，提一一点，就是我觉得现在，因为我们进入了这个数位时代，什么生生活上，我们的利用这些的资料、电子用品等等的机会这么多，这么依赖他们，其实这个各自。的问题，应该是现代的数位人呢、啊。应该是更感觉得到的嘛，所以这个其实一方面也是一个机会啊。如果二十年前、三十年前，普通的一个台湾的朋友觉得不是台湾了，任何一个地方的朋友都觉得哎没没大关系了，这个资料其实呃没有太大的影响了。现在很明显、明明确的就是啊，三十年前不会在什么。呃，几几十万、几百、几千万人的资料可以这样方法来来流失的嘛？是现在可以嘛？这个我觉得其实不难明白的，所以这个问题是越来越严重，是我觉得普通人都应该开始感觉得到，这个也会影响他们对这整件整个市场的这个概念，觉得重要不重要嘛？因为我们时间只剩下两分钟，所以我觉得可以请两位看一下上面的问题，有没有你们可以很快在一分钟内回答的？有些可能要讲比较久，所以就我们留存文字给两位讲解。好，第一个也是问说，对，那比如说公民团体可能数位能力比较不好，那在数位转型或面对数位威胁的时候，可能是不是有别的方案或获得帮助？不过看两位讲者消化大家那个精彩的问题，花了一段时间。还有第二个就是台湾问很久的，就是已经要讲成立专责机关好几年了。然后，既然是独立专责机关，可能可能就不适合是在任何的之下了。那速八部当然后来大家知道速八部大概是干什么，就是它就是发展啦，就是为了经济发展的速速八部啦，而不是呃要处理特别治安考虑的。独立就是独立，对，就是独立啦，就是独立独立机关的。好，那其实刚好现在就四点时间到了。那我们上面的这些问题，我们会提供给两位讲者。如果有兴趣做文字回应，我们会贴在共笔。那我觉得就是最后回应最后一个，就其实刚才一直提到更多讨论。那呃，刚才跳掉，就是刚才有提到更多讨论。那今天的论坛对我们来说也是个开始。对，那我们接下来可能如果有个比较明确的立法的方向，从那个时候开始咨询讨论，可能就会比较呃集中。好，那我们再次谢谢 Charles 和、呃、高委员今天非常精彩的。那可能请两位留步，然后在旁边合影。不好意思。<笑>